తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు అనంతరం జరిగిన ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హామీలు నెరవేర్చిన సన్యాసులకు ఓటెందుకు వేయాలని స్థానిక ఎమ్మెల్యే రేవంత్ రెడ్డి సీఎం కేసీఆర్ ని ఉద్దేశించి ఘాటుగా విమర్శించారు వికారాబాద్ జిల్లా కొండగల్ నియోజకవర్గం కొజ్గి మండల కేంద్రంలో కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు నిర్వహించిన బైక్ ర్యాలీలో ఆయన పాల్గొని శివాజీ చౌరస్తాలో కార్యకర్తలను ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు సీఎం కేసీఆర్ ఎన్నికల హామీలలో దళితులకు మూడెకరాల భూమి ఇంటింటికి నల్ల ముస్లింలకు గిరిజనులకు పన్నెండు శాతం రిజర్వేషన్ ఇంటింటికి ఉద్యోగం డబల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు ఇలా తదితర హామీలను విస్మరించి మాట తప్పిన సన్యాసికి ఓటెందుకు వేయాలని ప్రశ్నించారు తెలంగాణ ఉద్యమంలో పన్నెండు వందల మంది విద్యార్థుల బలిదానం సకల జన్ల సమ్మెతో ఆనాడు సోనియా గాంధీ ప్రతి నిరుద్యోగికి ఉద్యోగం వస్తుందని రైతుల ఆత్మహత్యలు ఆగిపోతాయని లక్ష్యంతో తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ఏర్పాటు చేసిందని అన్నారు తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు అనంతరం మొట్టమొదటి ముఖ్యమంత్రిగా సీఎం కేసీఆర్ పదవి చేపట్టిన అనంతరం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఐదు వేల మంది రైతులు ఆత్మహత్యలు చేసుకోవడం తెలంగాణ రాష్ట్ర దీన స్థితికి అద్దం పడుతుందని అన్నారు అదేవిధంగా గల్లీ నుండి ఢిల్లీ వరకు కొండగల్ పౌరుషాన్ని వినిపించే గొంతు కావాలా కేసీఆర్ దొడ్లో జంతువుల పడి ఉండే వ్యక్తి కావాలా ఆలోచించండి అని అన్నారు కేసీఆర్ కక్ష గట్టి మీ అభిమానాన్ని చెల్లపల్లి జైలులో పాతి పెట్టాలని చూస్తే పైనున్న భగవంతుడు మరియు నందారం సూర్యనారాయణ నందార వెంకటయ్య ఆత్మ సాక్షిగా కొస్గి చౌరస్తాలో మీ అభిమానం కాంగ్రెస్ జెండా రూపంలో రెపరెపలాడుతుందని అభిమానులను ఉత్తేజపరిచారు గౌడన్నలు గిరిజనులు బైండ్ ఓవర్ కేసులు చేస్తూ జరిమానాలు విధిస్తూ వారిని అప్పులు పాలు చేస్తున్నారని అందుకే కేసీఆర్ ప్రభుత్వానికి ఓటు వేయాలా ఒక్కసారి ఆలోచించండి అని కోరారు కేసీఆర్ కమిషన్ లో నాకేమని ఏమని అడిగినా ఇలా నేను ఏమడిగినా ఆయన త్యాగాలు చేసిన అమలు వేల కుటుంబాలను ఆదుకోమన్నా నిరుద్యోగం యువతకు ఉద్యోగాలు ఇవ్వమన్నా చదువుకునే విద్యార్థులకు ఫీజులు కట్టమన్నా పేదలకు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు ఇవ్వమన్నా దళితులకు మూడెకరాల భూమి కావాలన్నా మా మైనార్టీ సోదరులకు ఇస్తున్న పన్నెండు శాతం రిజర్వేషన్ ఎందుకు ఇవ్వలేదు అని అడిగినా మా గిరిజనుల సోదరులకు పన్నెండు శాతం రిజర్వేషన్ ఎందుకు ఇవ్వలేదు అని అడిగినా ఇవాళ కేసీఆర్ ఒక మాట చెప్పిండు ఇంటింటికి నల్లా ఇస్తా ఇంటింటికి నల్లా ఇవ్వకపోతే ఓట్లు అడగను అన్నాడు రెండు లక్షల డబల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు కట్టిస్తా అన్నాడు నేను అడుగుతున్నా ఇవాళ టీఆర్ఎస్ సన్నాసులను ఏ ఇంటికన్నా నల్లా వచ్చిందా వచ్చిందా ఎవరికన్నా పేదలకి డబల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు వచ్చిందా మీ ఇంట్లో యువతకి ఇంటికో ఉద్యోగం వచ్చిందా మీ పాస్బుక్ లో రుణమాఫీ జరిగి బ్యాంక్ లో నుంచి మీ ఇంటికి వచ్చినాయా మీ దళితులకు ఎవరికన్నా మూడు ఎకరాల భూమి వచ్చిందా మీ గిరిజనులకు పన్నెండు శాతం రిజర్వేషన్ వచ్చిందా మా మైనార్టీ సోదరులు అడుగుతున్నాయి మీకు పన్నెండు శాతం రిజర్వేషన్ వచ్చిందా ఇలా ఏం పని ఇవాళ మా ఆలోచన చెప్తున్నాడు 
నాకు ఇచ్చానే కాదు అని నిన్న మన డోరకు మనతోనే ఉండే నిన్న మన పార్టీ మారే ఏందా అంటే సార్ మాకు బొర్రు ఇచ్చినా నిజంగా యాదవుల అమాయకులు అనడానికి ఇది ఒక కారణం మీ పిల్లలు మీ పిల్లలు పీజీలు పిహెచ్డీలు చదివించుకున్నది మళ్ళా ఊరికి వచ్చి మీ తాతలు ముత్తా మీ తండ్రులు మీ తాతలు మీ ముత్తాతలు వాళ్ళ తాతలు తండ్రులు పెరిగిన తుప్పలంబడి తిరిగి పెంచిన గొర్రెలంబడే ఇవాళ మీ చదువుకున్న బిడ్డల్ని మళ్ళీ గొర్రెకాడికి పోమని అంటుడు ఇది న్యాయమా నేను అడుగుతున్నా ఇవాళ మా ముదిరాజు సోదరులు ఇవాళ నేను ఈ రాష్ట్రంలో ఈ దేశంలోనే గుర్తింపు వచ్చిందంటే ఈ కొలంగల్ నియోజకవర్గంలో ఉన్న ముదిరాజు బిడ్డలు ఆదరించి హక్కులు చేసుకొని ఓట్ చేస్తేనే ఇవాళ నేను ఇంత పెద్ద నాయకునైనా ఇట్లాంటి మా ముదిరాజు సోదరులను ఇవాళ శరువులలో చేపలు పట్టుకోమంటుడు ఇవాళ వాళ్ళ పిల్లలు చదువుకున్నది డాక్టర్లు చదివింది ఇంజనీర్లు చేసింది మళ్ళా శరువులలో చేపలు పట్టుకోడానికి అని నేను అడుగుతున్నా ఇవాళ చంద్రశేఖర్ రావు గారు ఒకటే మాట చెప్తుడు మైనారిటీ సోదరుల పిల్లలు లారీ సిలిండర్లు కావాలి గొల్లల బిడ్డలు గొర్రె కాలుకోవాలి మా గౌడాలను పోయి ఈదులు గీయాలి మా మాదిగ సోదరులు చెప్పులు కుట్టుకోవాలి మా ముదిరాజు సోదరులు దవకాల ముందర బుట్టి దుకాణం పెట్టుకొని కూరగాయలు అమ్ముకోవాలి లేకపోతే చెరువులలో చేపలు పట్టుకోవాలి అని చెప్పి ఇవాళ మనకందరికి ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు ఇవ్వకుండా లారీ సిలిండర్లను కూరగాయలు అమ్ముకునే వాళ్ళను ఈదులు తీసుకునే వాళ్ళ కిందనో గొర్రెలను పెంచుకునే వాళ్ళ కిందనో చెప్పులు కుట్టుకునే వాళ్ళ కిందనో మన యువతను మొత్తాన్ని మార్చి కేసీఆర్ కేసీఆర్ బిడ్డలు మాత్రం రాజ్య మేలుకుంటారంట మంత్రులు అవుతారంట ముఖ్యమంత్రులు అవుతారంట మళ్ళీ ఒక్కసారి మీరు ఇల్లు కొనాలన్నా ఇల్లు అమ్మాలన్నా మీ భూమి అమ్ముకోవాలన్నా మీరు దుకాణం పెట్టుకోవాలన్నా పది పర్సెంట్ పట్నం సోదరులు కమిషన్ వసూలు చేస్తున్నారా లేదా ఇవ్వని వాళ్ళని ముక్కు విని పోలీసులను పెట్టి దుకాణం బంద్ చేపిస్తున్నారా లేదా ఇవాళ షాబాదులో ఎవరినైనా అడుగుండ్రి ఎవరి ఇంట్లో ఎవరైనా మంచి కట్నం తీసుకొని పెళ్లి చేసుకుంటే కూడా పది పర్సెంట్ కమిషన్ అడిగే తారీఖు వచ్చింది నీ పిల్లల కమిషన్ వచ్చింది నీ పిల్లలకి కట్నం వచ్చింది దావత్ చేసుకోవాలంటే మాకు పది పర్సెంట్ ఇవ్వండి అని అడిగే పరిస్థితులు ఉన్నాయి ఇవాళ షాబాదుల ఇవాళ ఇక భూ కబ్జాల గురించి ఏం జరిగిందో పట్నం రాజేందర్ రెడ్డి గారు ఎట్లా మరణించిన షాబాదులు ఎవరైనా అడిగితే తెలుస్తుంది ఇవాళ నేను ఒకటే అడుగుతున్న సోదరులరా రేవంత్ రెడ్డిని ఓడగొట్టాలంటుడు ఎందుకు ఓడగొట్టాలి ఒక ప్రశ్న మీరు అడగండి ఎందుకు కొరంగల్ జూనియర్ కాలేజ్ కట్టించినందుక పాలిటెక్నిక్ కళాశాల తెచ్చినందుక కొరంగల్ చోరంత పెద్దగా చేసినందుక గుండుబాలు మాడల్ స్కూల్ తీసుకొచ్చినందుక నారాయణపేట కొరంగల్ ఎత్తిపోతల పథకం తెచ్చినందుక కొరంగల్లో డిగ్రీ కాలేజ్ కట్టినందుక నందారం సూర్యనారాయణ నందారం వెంకటరాయ గారి చివరి కోరిక అయినా బస్సు డిపో పోస్కి తీసుకొచ్చినందుక ఎందుకు కొడగొట్టాలని అన్నా ఏం అన్యాయం చేసిన నేను ఈ కొడంగల్ ఆత్మగౌరవం పెరిగేది నేను నేను పని చేయలేదా మీ అభిమాన నాయకుడుగా గల్లీలో పక్క ఊరి కోతలు కూడా ఏ ఊరా అంటే కొడంగల్ అంటే వరంగల్ అని అడిగేటోళ్ళు ఇవాళ గల్లీ నుంచి ఢిల్లీ వరకు కొడంగల్ గొంతు ఎందుకు అడగొట్టాలంటుంది చంద్రశేఖర్ రావు ఒక్కసారి ఆలోచన చేయాలి ఏ రకంగా కొడంగల్ ఆత్మగౌరవాన్ని దెబ్బతీసి మీ అభిమానాన్ని తీసుకెళ్లి చెర్లపల్లి జైల్లో పెట్టాలని చూసాడు కానీ చంద్రశేఖర్ రావు గారి కక్ష కంటే మీ అభిమానం గొప్పదని కొడంగల్ నియోజకవర్గ ప్రజలు గుండెల్లో పెట్టుకొని కాంగ్రెస్ పార్టీని చూసుకుంటున్నారని పైన ఉన్న దేవుడి నుంచి మనం అభిమానించే నాయకుడు నందారం వెంకటేశ్వర సూర్యనారాయణ వరకు మనకు అండగా నిలబడడం తోటి ఇవాళ ఈ చౌరస్తలో కాంగ్రెస్ పార్టీ జెండా రెపరెపలాడుతుంది మిత్రులరా ఇక్కడున్న నిరుద్యోగ యువత మనం ఆలోచన చేయాల్సిన సందర్భం వచ్చింది వాస్తవంగా 
పన్నెండు వందల మంది తెలంగాణ బిడ్డల ఆత్మ బలిదానాలు చేసుకుని ప్రాణ త్యాగాలు చేసి ఎంతో మంది విద్యార్థులు లక్షల మంది నిరుద్యోగులు లక్షల మంది ఉద్యోగులు కూడా సకల జనుల సమ్మె చేసి తెలంగాణ రాష్ట్రం సాధించుకుంటే తెలంగాణ ప్రజలకు మేలు జరుగుతుంది తెలంగాణ నిరుద్యోగ యువతకు ఉద్యోగాలు వస్తాయి తెలంగాణ రైతాంగానికి రుణమాఫీ జరుగుతుంది ఇక తెలంగాణ రైతుల ఆత్మ బలిదానాలు చేసుకొని అప్పులు కట్టలేక ఆత్మహత్యలు చేసుకోవాల్సిన కర్మ తెలంగాణ బిడ్డలకు పట్టదని చెప్పి ఆనాడు శ్రీమతి సోనియా గాంధీ తెలంగాణ ఇవ్వడం జరిగింది కానీ తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చినాక మొట్టమొదటి ముఖ్యమంత్రిగా చంద్రశేఖర్ రావు గారు ఈ రాష్ట్రానికి అయిన తర్వాత ఐదు వేల మంది రైతులు ఆత్మహత్య చేసుకున్నారంటే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రైతుల పరిస్థితి ఎంత దీనావస్థలు ఉన్నదో ఒకసారి ఆలోచన చేయాల్సిన అవసరం ఉన్నది యూనివర్సిటీ తెలంగాణ ఉద్యమానికి వేదిక అయిందో ఏ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ విద్యార్థులు ఆత్మ బలిదానాలు చేసుకుని తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిందో రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత లక్ష ఏడు వేల ఉద్యోగ ఖాళీలు చంద్రశేఖర్ రావు గారు భర్తీ చేస్తారు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో చదువుకున్న విద్యార్థులందరూ కూడా ఉజ్వల భవిష్యత్తు ఉంటుందని ఉద్యమం చేశారు